Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Mein Name ist Andreas Trank bzw. der rosa-rote Panzer und ich habe heute bei mir zu Gast Michael Anton Fischer. Michael Anton Fischer ist der Autor von Bitcoin Nation, wie hartes Geld die Demokratie retten kann. Er hat eine eigene Website, ist aktiv auf Twitter und der Übersetzer von Argentarius vom Gelde vom Deutschen ins Amerikanische. Dementsprechend dreigeteilt möchte ich das Gespräch gerne halten. Aber erstmal herzlich willkommen, Michael Anton Fischer. Ja, vielen Dank für die spontane Einladung. Kommen wir zum ersten Punkt. Vielleicht magst du selber einfach ein paar Worte über Argentarius verlieren. Das äh, würde ich gerne als erstes ansprechen. Ich kann es leider jetzt nicht in die Kamera halten, weil ich das Buch nur als PDF gelesen habe. Ähm, Du warst schon mal im Gespräch mit Marc vom Bitcoin Hotel und mit Nico Yilch und ähm, da hast du auch schon mal erwähnt, dass Argentarius, der dieses Buch 1929 geschrieben hat, ein paar Aspekte von Kapital etc. quasi besser beschrieben hat als die österreichische Schule. Da hast du einen Unterschied gezogen. Vielleicht magst du darüber äh, ein paar Worte verlieren? Ja, also generell zu Argentarius. Es war ein deutscher ähm, Banker und Autor, der im Prinzip hat viel geschrieben, aber seine bekanntesten Werke sind Bücher, die er so in Form von Briefen an seinen äh, Sohn geschrieben hat, wo er Geld, überhaupt das Finanzwesen, die Wirtschaft sehr, sehr verständlich und sehr, sehr prägnant erklärt. Also seine bekanntesten Werke sind vom Gelde von 1921 und die folgenden Bücher bis 1923, wo er die Hyperinflation vorhergesagt, die Lösung beschrieben hat schon 1921 und auch erklärt quasi, was so passiert im, im Rahmen der Hyperinflation. Das Gruselige an diesen Briefen ist, ähm, mit wenigen Änderungen könnten die auch heute geschrieben sein. Also unsere Politiker machen exakt dieselben Fehler wie damals, benutzen teilweise fast ähm, verbatim dieselben Argumente. Mhm. Und ähm, er hat dann aus meiner Sicht eines seiner besten Bücher eben 1929, 1930 geschrieben. Das war äh, Das Kapital. Und dass das beeindruckend in diesem Buch ist, es ist A, wie alles, was er schreibt, sehr verständlich, auch für Laien. Und in ähm, 89 Seiten äh, widerlegt er sowohl Marxes Kapitaltheorie als auch die äh, von äh, Adam Smith und stellt seine eigene auf. Und er beschreibt im Prinzip, dass eigentlich Kapital in Wirklichkeit nicht ähm, einfach nur Geld oder Vermögenswerte sind, wie es die Marxisten beschreiben, aber auch nicht einfach nur so... Ähm, intellektuelles Kapital, sondern Kapital ist eigentlich Ideen, die umgesetzt werden in den Kapitalstock. Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt der Bauer eine Idee hat, wie er irgendwie die Saaten auf seinem Feld besser kombinieren kann und dadurch dann ähm, das Land produktiver macht mit der Zeit, das ist quasi Kapital. Dieser, ähm, ja, also Kapital ist diese Idee, die du dann umsetzt, die den Kapitalstock aufbaut. Und das ist, finde ich, eigentlich die die beste Idee, weil das auch wirklich erklärt, was Kapitalismus ist. Meine Idee an sich ist nichts wert und auch einfach nur ein Vermögen zu haben ist nichts wert. Was wirklich den Kapitalismus ausmacht, ist eine Idee umzusetzen in dann produktives Kapital, was dann dazu führt, dass jede Generation quasi mit immer weniger Arbeit immer mehr haben kann. Und das ideale Ziel des Kapitalismus ist eigentlich eben, dass der Kapitalstock so weit aufgebaut wird, dass man im Prinzip irgendwann nur noch arbeitet, weil man will und nicht mehr, weil man muss. Mhm. Mir hat das sehr gut gefallen, weil Arbeitswertlehre ist in den Gedanken der Leute heute nach wie vor verbreitet. Wie du gerade gesagt hast, ähm, also was mir am meisten plastisch im Gedächtnis geblieben ist, ist die Entwicklung des Pfluges im Gegensatz zum Spaten, die jetzt nur noch ein Zehntel der Zeit braucht. Und diese, diese Rente, die dadurch quasi übergeblieben ist, die hat er damit äh, quasi als... Ähm, beschrieben als äh, hiermit hiermit haben wir eine eine Errungenschaft durch eine Idee gehabt, durch die äh, Mehrwert entstanden ist oder durch die äh, notwendige Arbeit reduziert worden ist. Deswegen, das kann ich auch, wie, ja, wie du es gerade gesagt hast, ähm, so solange es auch schon her sein mag, es ist heute noch genauso aktuell, wie es damals war. Diese, diese Ideen haben mir ganz gut gefallen. Ähm, also Argentarius, das ist das Erste. Aber lass uns jetzt lieber zu deinem Buch kommen. Ähm, Vielleicht magst du einfach erstmal selber ein bisschen, was war der Anschluss deines Gedanken, warum wolltest du dieses Buch schreiben? Ich kann das übrigens nur wärmstens empfehlen, gerade an Leute, die nicht besonders gerne besonders viel oder besonders dicke oder besonders schwere Bücher lesen, weil das Buch hat 169 Seiten, Leute, die 
lieber Podcasts hören oder lieber äh, in irgendeiner Art und Weise Vorträge hören. Für die ist das Buch hervorragend geeignet. Das äh, ist kurzweilig. Man braucht höchstens ein, zwei Stunden, um das durchzulesen. Und ähm, man erfährt aber alle wichtigen Sachen. Deswegen also war für mich ansprechend. Danke. Also das, das war letztens mein Ziel mit dem Buch. Ich wollte, also ich habe wesentlich mehr Zeit mit dem Kürzen ver verbracht als mit dem Schreiben. Okay. Ich wollte so ein bisschen auf diese Prägnanz kommen, die der Agentarius in seinen Werken hat. Es ist mir, glaube ich, nicht ganz mhm. gelungen. Also der hat vor allem in seinen späten Werken schon nochmal wesentlich weniger Wörter gebraucht, um was äh, zu erklären. Aber mein Anspruch war das einfach, weil das finde ich auch so ein Fiat-Phänomen, ne? dass man irgendwie ähm, die Bücher immer weiter, immer weiter aufbläht, also vor allem Sachbücher. Ne? Und dann erzählt er noch von seinen von seinen Enten im Garten und was auch immer, nur, nur um irgendwie Seiten zu füllen, damit das Ding am Ende dann vier bis 600 Seiten lang ist. Ja. Und das ist eigentlich was, was man, wenn man so zurückgeht, ich habe früher auch gern so Groschenromane gelesen aus den 20ern, 30ern, und da war einfach eine harte Vorgabe. Du hast irgendwie so 100 bis 150 Seiten, maximal 200 in Ausnahmefällen. Und das waren die besten Bücher. Und das Lustige daran ist auch oft, in solchen Büchern passiert in 150 Seiten viel mehr Handlung, als in manch anderen Büchern in, in 500. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie verloren gegangen. Ne? Das ist dieses, dieses äh, Fiat-Mindset in meiner Sicht, dass man irgendwie so Hauptsache Masse, egal was die Qualität ist. Diesen Und, Eindruck hatte ich ehrlich gesagt ganz besonders bei Karl Marx. Als ich von Karl Marx versucht habe, das Kapital zu lesen, das fand ich unglaublich repetitiv und stupide. Ja, und das ist heu, er war da seiner Zeit voraus. Heute ist das ja quasi Standard. Ja, ich, ich weiß nicht. Also Human Action zum Beispiel fand ich nicht. Ne? Das ist unglaublich fetter Wälzer, <lacht> aber da, da wird ja, aber auf. Hat er auch kein, hat er auch keinen Fiat Maximalist geschrieben. Absolut, ja, ja, klar, natürlich, absolut nicht. Klar. Nee, ich meine nur, es gibt auch dicke Wälzer, die sehr viel Informationen enthalten. Also ich finde, es gibt diesen Trend, dass so vor 100 Jahren so die Bücher einfach prägnanter waren, weil auch diese Vorgabe auch in Verlagen ja. möglichst kurz. Und heute scheint die Vorgabe von Verlagen zu sein, ja, du musst einfach, ne, es muss einfach so ein dicker Wälzer sein. Ja. Auch wenn du nicht genug Inhalt dafür hast. Und im Grunde, ich habe das Buch eigentlich in zwei Teile unterteilt. Ich habe so versucht, quasi im ersten Teil ähm, das wiederzugeben, was Agentarius in Form Gelde macht, nur eben auf Bitcoin bezogen, weil er eben vor 100 Jahren von Bitcoin keine Ahnung haben konnte. Und einfach mal so zu erklären, was ist Geld, wie funktioniert Geld und warum ist, ist, ist Bitcoin quasi das, das beste Geld. Wenn man das einfach als Grundlage braucht für den zweiten Teil, wo ich dann versuche, so grob zu beschreiben, wie Bitcoin aus meiner Sicht ähm, die Gesellschaft verändern wird, die großen Probleme der Gesellschaft lösen wird oder zumindest äh, ermöglichen wird, Probleme zu lösen, für die wir heute einfach keine Lösung haben oder bisher keine hatten. Und ähm, so der, der, der Grundtenor des Buches ist eigentlich Hoffnung. Ne? Also Bitcoin ist Hoffnung und vor allem diese Kombination aus der eigentlich negativen demografischen Entwicklung und aber diesen verfügbaren, harten Geld, der es meiner Meinung nach ermöglichen wird, eben dieses ähm, territoriale Monopol der Staaten zu brechen. Was meines Erachtens auch die Ursache der meisten Probleme ist, die wir haben.